عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلو علی محمد وعلی علی محمد کما صلو علی تعالی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مزید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مزید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اہل لکودتا ملیسانی ویبکہو قولی ربی جدنی علم ربی جدنی علم جارا ایک دوم نتون ارسن بھائی ایک دوم نتون جارا مونے کونے اب نتو پوران ہو لیو نتون بیشے گلا جانا شو جو گھنے ہوئی تو ریل گاری تو اٹھے پرسن کون سٹیشن تھی گرسن سٹیشن نام مونے نہیں تا دیر جو نام یکن بولتے سی جے اب در ایکن پرثوم تھی کہتو دیکھن امرا اول پو کسی شمائی بول بو شیٹا ہو لو ایک دوم پرثوم کو تھا आमर बने लेखा पढ़ा मुद्दे ढूँके गलम और तब कोनो रकम भूमिका सारा ही कथा था शुरू कर दिलाम आर बी ते आर बी ते लिंगो दुई प्रकार कोई प्रकार पुंग लिंगो स्टीलिंगो पुंग लिंगो स्टीलिंगो बांग्ला लिंगो कोई प्रकार चार प्रकार पुंग लिंगो स्टीलिंगो क्लीवो लिंगो उभय लिंगो हाँ बांग्ला लिंगो चार प्रकार मैस्कुलिन जेंडर, फैमिलिन जेंडर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर। ये टाइम ना जानी, किंतु आरबी के लिंगो कोई प्रकार, दो ही प्रकार। अच्छा, ये टाइम बोला रुद्देश होलो, आमर एको नहीं ये टाइम लग बे, ये टाइम एको नहीं लग बे, आमी रान्ना करते सी, एको नहीं आमर ये हरी पातील चामी आपने ना चेने ना शुद्ध जे जे भावे पारें इटा बोले माथा नष्ट करे लाभ नहीं मुजाक्कर मोन्नस मुजाक्कर हलो पुंगलिंगो मोन्नस हलो स्टीलिंगो अच्छा तो स्टीलिंगो पुंगलिंगो हमारा बुझ बो क्या हमने क्या हमने बुझ बो भाई आमी माज़े माज़े बोले था कि जेखने जो दी दर्जन सेले में था के आमा के जो दी ब हाँ बाजी बोझिस्तो देखे आमी तादेक किसी इंतेपर बोझे ए ही पाँच जन में ए ही पाँच जन सेले तो आप तो राव आर भी शब्दों एमोन शुद्ध सुंदर कुछ शाजनो जे शब्दों देख ले बुझते पर बन ए टा पुंगलिंगो ना स्टीलिंगो शब्दों देखे ही बुझा जावे ए टा पुंगलिंगो ना स्टीलिंगो जमोन एक नंबर बोझिस्त ता मानी कि अलीब बाता जे शब्द से से ता से शेठा भाई स्टी बच्चो मज़ा लगता है सुना दो तुम लोग अच्छा ता क्या हमने लिखे ता ता ऐ भावे वो लिखे लिखे ना भाई लिखे ता ऐ भावे वो लिखे ता ऐ भावे वो लिखे लिखे ना लिखे सामने एक रकम मास्का ने एक रकम हाँ तो जे शब्द से से ता से जे जे भावी था को गोलता मारबुता ता एक लोग बोला है ता गोलता मारबुता ता एक लोग बोले अमरा अत जाना तो करना देख ले चीन बो अतः जे शब्द से से ता था के शेठा साधन तो सी बच्चों साधारण तो अम्म आवार बोल ची साधारण तो करो आ साधारण तो आसे अच्छा जब मन मुस्लिम मुस्लिम अमरा ची पुरुष मुसलमान बुझाइ जाए बुझाइ जाए तीन ही मुसलमान किंतु पुरुष जो दी मुस्लिम है शादे ताजो कोरी क्या बे मुस्लिमत मुस्लिमत बा मुस्लिमातुन और तब से स्ती मुसलमान मुस्लिम माने आत्मसमर्पण कारी तेरे मुस्लिम माने से स्ती आत्मसमर्पण कारी मुस्लिम मुस्लिम है स्ती बासो की मुस्लिमत मुस्लिमत अमी स्ती बुझलाम की � अच्छा मुमीन मुमीन माने कि विश्वासी मुमीन माने कि विश्वासी ईमानदार तब बोल जाए एक पुरुष जब हम मुमीन है शायद ताजो कर बो मुमीनत ताजो कर लाम की हलो शेव मुमीन किंतु शे स्टीलोक आमी बेशी को था ही जावो ना बेशी को था एकों जावो ना ही जो ना आप ना देर उदाहरण देते होगा मुस्लिम मुस्लिमत मुमीन स्त्री बच्चों का है तो रुक जाने अच्छा नंबर टू नंबर टू इधर एक दूसरा नंबर आमादेश शरीर के अंगों प्रत्यंगों आमादेश शरीर के अंगों प्रत्यंगों जिगलो जुराए जुराया से 
পেয়ার পেয়ার আছে আমাদের শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জোড়ায় জোড়ায় যেগুলো আছে কি আছে চোখ দুই এক জোড়া আছে হাত এক জোড়া আছে কান এক জোড়া আছে পা এক জোড়া আছে আর অনেক কিছু আছে শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো জোড়ায় জোড়ায় আছে সেগুলো স্ত্রীবাচক শব্দ সেগুলো কি স্ত্রীবাচক শব্দ আচ্ছা যেমন ইয়াদুন ইয়াদুন মানে আইদুন ইয়াদুন হাত হাত স্ত্রীবাচক শব্দ আইনুন আইনুন চোখ স্ত্রীবাচক শব্দ উজুলুন কান স্ত্রীবাচক শব্দ রিজালুন পা স্ত্রীবাচক শব্দ আচ্ছা যে শব্দের শেষে আচ্ছা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো জোড়ায় জোড়ায় আছে সেগুলো সাধারণত স্ত্রীবাচক আরও অনেক অনেক কিছু আছে অঙ্গ আমাদের কিডনি আছে লাংস আছে এটা আছে ওটা আছে ডাক্তাররা বলতে পারবে আমরা বলতে পারবো না দুইটা গেল আচ্ছা তো তিন নম্বর হলো তিন নম্বর হলো যেমন আমরা আমাদের মা আছে সবারই মা আছে ছিল বা আছে হ্যাঁ তো মা কি পুংলিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ মা খালা শাশি ফুপু দাদি এগুলো সব স্ত্রী বোঝাই যায় কিন্তু আধুনিক কিছু ব্যাকরণবিদ হ্যাঁ আধুন আধুনিক কিছু ব্যাকরণবিদ এই আরবিটাকে সহজ করার জন্য আরবিটাকে আরও সহজ করার জন্য ওনারা কিছু সূত্র আবিষ্কার করতে চাইছে সেটা হলো এই যে মা এই জন্য স্ত্রীবাচক মা আমাকে আমার আমার মা আমাকে পেটে ধারণ করছে দীর্ঘ নয় মাস দশ মাস যতদিনই হোক ধারণ করছে হ্যাঁ কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করছে তারপর প্রসব করছে প্রসব বেদনা সহ্য করছে তাই না তারপর আমাকে ছোট থেকে সেই শিশু অবস্থা ইনফ্যান্ট থেকে লালন পালন করে 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 বড় করছে বড় মানে আল্লাহ বড় করছে কিন্তু উনি প্রতিপালন করছে করছে না এই যে সমস্ত ভার উনি বহন করছে ধারণ করছে ব্যাকরণবিদরা বলতে চাচ্ছেন যে ধারণ করা অর্থে স্ত্রীবাচক অর্থাৎ যে শব্দ কোনো কিছু ধারণ করে সেটা সাধারণত স্ত্রীবাচক যেমন সামাউন আকাশ আকাশ ধারণ করে আকাশ আকাশ ধারণ করে ওনারা বলছে যে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা নক্ষত্র মেঘমালা বাতাস কত কিছু আকাশ ধারণ করে আছে আছে না তাহলে সেই অর্থে আকাশ যেহেতু ধারণ করে আকাশ স্ত্রীবাচক শব্দ আকাশ কীবাচক শব্দ স্ত্রীবাচক আর দুন পৃথিবী আর দুন মানে পৃথিবী পৃথিবী স্ত্রীবাচক শব্দ কেন এই যে দালান কোঠা নদী নালা পাহাড় পর্বত মানুষ জন উদ্ভিদ গাছপালা কত কিছুকে সে ধারণ করে আছে তো সেই অর্থে আর দুন পৃথিবী কি তাহলে সামাউন মানে আকাশ আর দুন মানে পৃথিবী স্ত্রীবাচক বাহার বাহার মানে সাগর বাহার মানে সাগর সাগরও ধারণ করে আছে ধারণ করে পানি ধারণ করে সাগর পানি ধারণ করে বড় বড় জাহাজ ধারণ করে নৌকা ধারণ করে মাছ ধারণ করে জলজ প্রাণী উদ্ভিদ হ্যাঁ তারপরে কত খনিজ সম্পদ থাকতে পারে সাগর ধারণ করে তো সাগরও স্ত্রীবাচক শব্দ জাবালুন জাবাল মানে পাহাড় জাবাল মানে পাহাড় পাহাড়ও ধারণ করে কি ধারণ করে পাহাড় বরফ ধারণ করে পাথর ধারণ করে গাছপালা ধারণ করে খনিজ সম্পদ ধারণ করে আগ্নেয়গিরি ধারণ করে করে না তাহলে পাহাড় সে স্ত্রীবাচক শব্দ অর্থাৎ ওনারা বলতে চাচ্ছেন সাধারণত যে শব্দ দ্বারা কোনো কিছু ধারণ করা বোঝায় সেটা স্ত্রীবাচক শব্দ তাহলে তিনটা পাইলাম না আমরা এখন আর অত কথা বলব না আমরা পরে বলবো পরে বলবো যে জায়গার স্থানের নাম স্ত্রীবাচক কোনো জাতি বুঝাইলে স্ত্রীবাচক হ্যাঁ এগুলো বলবো বা প্রত্যেকটা বহু বসনই স্ত্রীবাচক হ্যাঁ কুল্লু ম কুল্লু কুল্লু জামা মোহান্নাস এগুলো আমরা পরে বলবো এখন বলবো না প্রত্যেক জাতি স্ত্রীবাচক প্রত্যেক স্থানের নাম স্ত্রীবাচক জায়গার নাম স্ত্রীবাচক দেশের নাম স্ত্রীবাচক হ্যাঁ আর প্রত্যেকটা বহু বছর স্ত্রীবাচক সব দেশ শেষে আলিফ এবং হামজা থাকলে এটা স্ত্রীবাচক এটা আমরা এখন বলবো না আমরা বলবো এটা পরে কারণ এখন আপনাদের ধারণ করার মতো ক্ষমতা হয় নাই আচ্ছা আর বলছিলাম আরবিতে বচন তিনটা শোনেন বচন কয়টা তিনটা এক বচন দ্বি বচন বহু বচন এক বচন দ্বি বচন বহু বচন যদি একটু ইয়ার কি করে মাঝে মাঝে বলি আমি এক বচন দুই বচন তিন বচন কিন্তু বাংলায় বচন কয়টা দুইটা এক বচন দ্বি বচন এক বচন এক বচন বহু বচন সরি বাংলায় হলো এক বচন বহু বচন ভুল হলে বলে দিন হ্যাঁ এক বচন বহু বচন আর ইংরেজিতে কয়টা সিঙ্গুলার প্লুরাল কয়টা দুইটা ইংরেজিতে দুইটা বচন বাংলাতে দুইটা বছর কিন্তু আরবিতে কয়টা তিনটা এক বচন দ্বি বচন বহু বচন এই যে এক বচন দ্বি বচন বহু বচন আরবিতে 
আচ্ছা তো আরবিতে আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো কোরআনে হাদিসে আরবিতে আরবি ভাষায় কোরআনে হাদিসে আরবি সাহিত্যে হ্যাঁ সৌদি আরবে ওমানে ওই যে কি বলে সুদানে হ্যাঁ মিশরে আর আরও কী কী দেশ আছে হ্যাঁ ইয়েমেনে যেখানে আরবি 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 ভাষা ব্যবহার করা ব্যবহার হয় আরবি ভাষায় যত ব্যবহৃত যত শব্দমালা আছে যত শব্দ আছে এই শব্দগুলা তিনটা ভাগে বিভক্ত কয়টা ভাগে বিভক্ত তিন এটি বেসিক কথা এগুলো তিন ভাগে বিভক্ত হয় কোনো কিছু নাম না হলে ক্রিয়া না হলে অব্যয় ওই শব্দগুলো যত কোরআনে যত শব্দ আছে হাদিসে যত শব্দ আছে হয় কোনো কিছু নাম না হলে ক্রিয়া না হলে অব্যয় নাম ক্রিয়া অব্যয় তো নাম তো আমরা জানি হ্যাঁ কোনো কিছু নামকেই নাউন বলে নাকি কোনো কিছু নামকেই নাউন বলে হ্যাঁ মানুষের নাম নাউন ব্যক্তির নাম নাউন স্থানের নাম হ্যাঁ তারপরে কি বলে দেশের নাম এই গাছপালা নদী নালা খাল বিল আকাশ বাতাস হ্যাঁ আচ্ছা নাম আরও আছে যেমন কথা একটা নাম তাই কথা নির্দেশ একটা নাম তাই না এগুলো আমরা পরে বলবো অর্থাৎ কোনো কিছু নাম কি নাউন বলে এটা আমরা জানি এটা আপনাদের নতুন করে জানাবার দরকার নেই কিন্তু আরবিতে মজার ব্যাপার হলো নাউনের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহার হয় প্রোনাউন এই প্রোনাউনগুলাও নামের অন্তর্ভুক্ত আরবিতে নাউনের পরিবর্তে প্রোনাউন ব্যবহার হয় এই প্রোনাউন মানে সর্বনাম নাকি এই প্রোনাউনগুলাও নামের অন্তর্ভুক্ত এরপর আরও বলবো আরও বলবো আমি যে অ্যাডজেকটিভগুলো নামের অন্তর্ভুক্ত অ্যাডভার্বগুলো নামের অন্তর্ভুক্ত এখন বলবো না এখন এগুলো বলবো না শুধু বলি যে প্রোনাউনগুলো নামের অন্তর্ভুক্ত তাহলে প্রোনাউন যেহেতু কোরআনের পাতায় পাতায় কোরআনের লাইনে লাইনে শব্দে শব্দে প্রোনাউন প্রোনাউন উল্লেখ করা আছে প্রোনাউন একশো একশো প্লাস বেশি না একশো বা একশো কয়েকটা আছে এই প্রোনাউনগুলো আমাদের জানতে হবে প্রোনাউন প্রোনাউন না জানলে আমরা কোরআন বুঝতে পারবো না আচ্ছা তো যেমন এই প্রোনাউন কাকে বলে নামের পরিবর্তে যেটা ব্যবহার হয় ওই যে আমি মাঝে মাঝেই বলি করিম ভালো ছেলে সেই স্কুলে যায় তার বাবার নাম আব্দুর রহিম হ্যাঁ করিম ভালো ছেলে সেই স্কুলে যায় তার বাবার নাম আব্দুর রহিম এই সে ব্যবহার করলাম তার ব্যবহার করলাম তোমার ব্যবহার করলাম আমার ব্যবহার করলাম এগুলো হল প্রোনাউন অর্থাৎ নামের পরিবর্তে যেগুলো ব্যবহার হয় তো এই প্রোনাউনগুলোকে সাধারণত চারটা ভাগে ভাগ করছে আরও কিছু ভাগ আছে উপভাগ আছে চারটা ভাগে আমরা মেইনলি আমরা দেখি সেটা হলো একটা হলো ডিটাস্ট প্রোনাউন ডিটাস্ট মানে কি ভাই ডিটাস্ট প্রোনাউন আলাদা পৃথক স্বতন্ত্র একটা হলো ডিটাস্ট একটু দেখেন তো ভাই ডিটাস্ট ডিটাস্ট প্রোনাউন ডিটাস্ট প্রোনাউন ডিটাস্ট মানে কি আলাদা পৃথক ওই যে আমি মাঝে মাঝে বলি যে ভাই ওই যে ওই অমুক ভাইয়ের সাথে আপনার যে বন্ধুত্ব ছিল এখন তো পাশাপাশি দেখি না ভাই হ্যাঁ দেখি না কয় আমার সাথে ওনার সম্পর্ক ডিটাস্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ কিংবা ও বিদেশে চলে গেছে এখন আমার আমার সাথে ওনার সম্পর্ক আর যোগাযোগ নাই ডিটাস্ট ডিটাস্ট মানে কি বিচ্ছিন্ন আলাদা পৃথক স্বতন্ত্র ডিটাস্ট প্রণাম দুই নম্বর হলো হ্যাঁ দুই নম্বর হলো অ্যাটাস্ট প্রণাম অ্যাটাস্ট অ্যাটাস্ট মানে কি ভাই অ্যাটাস্ট প্রণাম অ্যাটাস্ট প্রণাম মানে কি সংযুক্ত যুক্ত হয় লেজের সাথে যুক্ত হয় অ্যাটাস্ট কেমন হয় রাস্তাঘাটে দেখবেন এখানে পাসপোর্টের পাতা খোলা হয় আমি আগে বুঝতাম না পাসপোর্টের পাতা আবার খোলা হয় কেমন করে ওই যে অ্যাটাস্ট হয়ে যায় পাতা গ্রামে আগে এখন এখন আর হয় না এখন ডিজিটাল যুগের হয় না পাতা আটকে যায় সেগুলোকে গরম করে আবার আলাদা করে পৃথক করে আচ্ছা এটা করলে অ্যাটাস্ট প্রণ অ্যাটাস্ট প্রণ সংযুক্ত ওর সাথে লেগে যায় আঠার মতো লেগে যায় শব্দের শেষে লাগে তিন নম্বর আছে তিন নম্বর প্রোনাউন হলো হ্যাঁ রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ রি রিলেটিভ রিলেটিভ মানে কি আত্মীয় না রিলেশন মানে রিলেটিভ রিলেটিভ প্রোনাউন অর্থাৎ একটার সাথে একটা রিলেশন তৈরি করে ব্রিজ তৈরি করে আর চার নম্বর হলো হ্যাঁ এই ইন্ডিকেটিভ প্রোনাউন ইন্ডি কে টিভ 
ইন্ডিকেটিভ প্রণাম ইন্ডিকেশন করে এইটা ওইটা ওইটা এইটা ওইটা আচ্ছা অথবা ডেমোনস্ট্রেটিভ ইন্ডিকেশন অথবা অর অথবা ডেমোনস্ট্রেশন করে ডেমোনো ডেমন ডেমোনোস্ট্রেটিভ আচ্ছা বানান ভুল হলে আমাকে মাফ করে দিন ডেমোনস্ট্রেটিভ ডেমোনস্ট্রেটিভ অর্থাৎ ডেমোনস্ট্রেট করে তাই না আচ্ছা আমরা এখন এই ডিটাস প্রোনাউন কোনটা এটা শিখব ডিটাস নতুন যারা আছেন ডিটাস প্রোনাউন ডিটাস প্রোনাউন হলো শব্দের বাক্যের সামনে বসে বাক্যের সামনে বসে কারোর সাথে মেশে না কারোর সাথে যুক্ত হয় না ডিটাস শব্দ মানে হলো স্বতন্ত্র আলাদা থাকে আলাদা থাকে তো আমরা বলছি বচন কয়টা তিনটা এক বচন দুই বচন বহু বচন লিঙ্গ কয়টা বলছি কোন লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ এটা আমাদের এখন লাগবে বলে আমরা এখন বলছি আচ্ছা আরবিতে মানে প্রণাম মানে নামের পরিবর্তে সে হুয়া মানে সে এটা পুংলিঙ্গ না হুয়া মানে সে হুয়া মানে সে হিয়া মানেও সে স্ত্রী বাচক আচ্ছা আরবিতে আরেকটা মজার ব্যাপার হলো ব্যক্তিকেও হুয়া বলা হয় বস্তুকেও হুয়া বলা হয় ব্যক্তি বস্তুর বাইরে যদি কোনো বিষয় থাকে সেটাকে হুয়া দিয়ে প্রকাশ করা হয় যেমন বলি যদি বলি হুয়া রসুলুন তিনি একজন রসুল হ্যাঁ তিনি একজন রসুল যদি বলি হুয়া কাউল রসুলুন এটা রসুলের কথা কাউল মানে কি ভাই কাউল মানে কি হুয়া রসুলুন রসুলকে হুয়া বললাম আর কাউল মানে কথা বলা না এই যে আমি কথা বলছি এটা হলো কাউলুন কাউলুন মানে কথা বলা যদি বলি হুয়া কাউল রসুলুন এটা রসুলের কথা তাহলে কথা দেখা যায় না আচ্ছা হ্যাঁ জিক্রুন এটা উপদেশ উপদেশ দেখা যায় ভাই হুয়া হ্যাঁ হুয়া জিক্রুন এটা একটা উপদেশ আচ্ছা নির্দেশ এটা একটা নির্দেশ যশ সাহেবের কাছে একটা নির্দেশ আসছে মনে করেন হ্যাঁ আমরা বলো হুয়া জিক্রুন এটা একটা নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নির্দেশ আসছে কি আছে হুয়া তাহলে হুয়া দিয়া ব্যক্তিও বোঝায় বস্তুও বোঝায় আচ্ছা যদি হুয়া কালামুন এটা কলম হুয়া কিতাবুন এটা একটা কিতাব তাহলে আমি হুয়া শব্দটা কার বেলায় ব্যবহার করলাম ব্যক্তির বেলায় ব্যবহার করছি বস্তুর বেলায় ব্যবহার করছি ব্যক্তি বস্তুর বাইরে একটা আইডিয়া আইডিয়ার বেলায় ব্যবহার করছি হুয়া আচ্ছা আমরা হুয়া এই আইডিয়া টাইডিয়া এগুলো পরে রেখে দিই আমরা আগে ব্যক্তি বুঝি হ্যাঁ তাহলে বুঝতে পারবো শুধু ধারণাটা দিলাম ধারণাটা দিলাম দিলাম যে আপনারা বুঝবেন যে হুয়া দিয়া ব্যক্তিও বোঝাবে বস্তুও বোঝাবে এবং ব্যক্তি বস্তুর বাইরে অ্যাবস্ট্রাক্ট বিষয়গুলো সেগুলো বোঝাবে আচ্ছা হুয়া মানে সে একজন আচ্ছা আমি যদি আপনাদের মতো করে দাঁড়াই আমার ডান দিকে পুরুষ বাম দিকে স্ত্রীলোক আমার ডান দিকে পুরুষ বাম দিকে স্ত্রীলোক এটা মনে মনে কল্পনা করে নেই ডান দিকে পুরুষ বাম দিকে স্ত্রীবাচক এখন আমরা এটা শিখব টিপিআই ফলো করে টিপিআই টিপিআই টি পি আই এটা দেখা যায় কোথায় দেখা যায় কোন জায়গায় দেখাবো অথবা টিপিআই এখান থেকে টি পি আই টোটাল ফিজিক্যাল ইন্টারাকশন টোটাল ফিজিক্যাল ইন্টারাকশন দিয়ে আমরা বোঝাবো যে কিভাবে হয় এটা আধুনিক ভাষা শেখার একটা কৌশল টিপিআই টোটাল ফিজিক্যাল ইন্টারাকশন আমি যদি আমার বাড়িতে ফোন করি আমার ছোট ভাইকে এই কেমন আসস হ্যাঁ ওই জমিতে এবার কিন্তু ধান বুনবি এই যে আমি হাত নাড়াইতেছি হ্যাঁ হ্যাঁ আর ওই যে দক্ষিণের জমিটা ওটা এবার এবার কিন্তু ভুট্টা বুনিসটা গতবার ভুট্টা খারাপ হয়েছে ও বুঝতেছে না তুই দেশে আয় তুই ঢাকায় আয় আমি তোর বুঝাই দিচ্ছি এই যে হাত পা মুখ অভিব্যক্তি এই সার্বিক অভিব্যক্তি এটা কি বলে টিপিআই সার্বিক অভিব্যক্তি এটা কি বলে টিপিআই টোটাল ফিজিক্যাল ইন্টারাকশন আপনার সবাই শিক্ষিত বুঝবেন ইনসান আচ্ছা এখন এইদিকে পুরুষ এদিকে স্ত্রীবাচক আমার এক আঙ্গুল মানে এক বচন এক এক আঙ্গুল মানে এক বচন দুই আঙ্গুল মানে দুই বচন বহু আঙ্গুল মানে বহু বচন এক বচন দ্বি বচন বহু বচন এদিকে পুংলিঙ্গ এদিকে স্ত্রীলিঙ্গ ডান দিকে পুংলিঙ্গ বাম দিকে স্ত্রীলিঙ্গ এখন পড়েন হুয়া মানে সে একজন পুরুষ হুয়া সে একজন পুরুষ হুমা তারা দুইজন পুরুষ হুম তারা অনেকে অনেকজন পুরুষ হুয়া সে একজন পুরুষ 
হুমা তারা দুইজন পুরুষ হুম তারা অনেকজন পুরুষ হাত বের করতে হবে হুয়া সে একজন পুরুষ হুমা তারা দুইজন পুরুষ হুম তারা অনেকজন পুরুষ হুয়া হুমা হুম বলি হুয়া হুমা হুম হুয়া হুমা হুম হুয়া সে একজন পুরুষ হুমা তারা দুইজন পুরুষ হুম তারা অনেকজন পুরুষ হুয়া হুমা হুম আবার বলি হুয়া হুমা হুম আবার বলি হুয়া হুমা হুম হিয়া মানেও সে হিয়া মানেও সে কিন্তু স্ত্রীবাচক হিয়া সে একজন স্ত্রীবাচক হুমা তারা দুইজন স্ত্রীবাচক হুন্না তার অনেকজন স্ত্রী হিয়া সে একজন স্ত্রী হুমা তারা দুইজন স্ত্রী হুন্না তারা অনেকজন স্ত্রী হিয়া হুমা হুন্না হিয়া হুমা হুন্না হিয়া হুমা হুন্না হিয়া মানে সে একজন স্ত্রীবাচক হুমা মানে তারা দুইজন স্ত্রীবাচক হুন্না তারা অনেকজন স্ত্রীবাচক হিয়া হুমা হুন্না বলি হিয়া হুমা হুন্না হিয়া হুমা হুন্না আনতা মানে তুমি আনতা মানে তুমি আমি যাকে তুমি বলি সব সময় সে আমার কাছে থাকে হাজির থাকে প্রেজেন্ট থাকে আমি গুলিস্তান দিয়ে এখন হাইটে যাচ্ছে তাকে আমি তুমি বলতে পারি না পারি এই জানি মোবাইলের যুগে পারি অবশ্য তাই না তুই সিদ্ধি হ্যাঁ ছোটো বাইরে বললাম তুই সিদ্ধি গজারের মোড়ে থাক আমি আসতেছি হ্যাঁ এখান থেকে বলতে পারি মোবাইলের যুগে বলতে পারি আচ্ছা আন্তা আন্তমা আন্তম হাত বের করি প্লিজ আন্তা আন্তমা আন্তম আন্তা মানে তুমি পুরুষ আন্তমা তোমরা দুইজন পুরুষ আন্তম তোমরা অনেকজন পুরুষ আন্তা তুমি একজন পুরুষ আন্তমা তোমরা দুইজন পুরুষ আন্তম তোমরা অনেকজন পুরুষ আন্তা আন্তমা আন্তম আন্তা আন্তমা আন্তম আন্তা তুমি একজন পুরুষ আন্তমা তোমরা দুইজন পুরুষ আন্তম তোমরা অনেকজন পুরুষ আন্তা আন্তমা আন্তম বলি আন্তা আন্তমা আন্তম আন্তা আন্তমা আন্তম আন্তি আন্তি মানে ও তুমি শ্রীবাচক আন্তি আন্তমা আন্তন্না আন্তি মানে তুমি একজন স্ত্রী আন্তমা তোমরা দুইজন স্ত্রী আন্তন্না তোমরা অনেক স্ত্রী আন্তি তুমি একজন স্ত্রী আন্তমা তোমরা দুইজন স্ত্রী আন্তন্না তোমরা অনেক স্ত্রী আন্তি আন্তমা আন্তন্না বলি আন্তি আন্তমা আন্তন্না আন্তি আন্তমা আন্তন্না আনা নাহানু নাহানু আনা মানে আমি নাহানু মানে আমরা দুইজন নাহানু মানে আমরা অনেকজন আনা মানে আমি নাহানু মানে আমরা দুইজন নাহানু মানে আমরা অনেকজন এদিকে ধরেন তো একটু এই যে হুয়া হুমা হুম বলি হুয়া হুমা হুম হুয়া হুমা হুম হুয়া মানে সে একজন পুরুষ হুমা তারা দুইজন পুরুষ হুম তারা অনেকজন পুরুষ হুয়া হুমা হুম হিয়া মানে সে একজন স্ত্রী হিয়া মানে সে একজন স্ত্রী হুমা মানে তারা দুইজন স্ত্রী হুন্না তারা অনেক স্ত্রী হিয়া হুমা হুন্না হিয়া হুমা হুন্না আন্তা মানে তুমি একজন পুরুষ আন্তমা তোমরা দুইজন পুরুষ আন্তম তোমরা অনেক পুরুষ আন্তা আন্তমা আন্তম আন্তা আন্তমা আন্তম আন্তি মানে তুমি স্ত্রীবাচক আন্তি আন্তমা আন্তন্না আন্তি আন্তমা আন্তন্না আন্তি আন্তমা আন্তন্না আনা আনা মানে আমি আনা মানে আমি আনায় টানা মানা আনায় টানা মানা আনা নাহানু নাহানু আনা মানে আমি নাহানু মানে আমরা দুইজন নাহানু মানে আমরা অনেকজন আনা মানে আমি নাহানু মানে আমরা দুইজন নাহানু মানে আমরা অনেকজন ঠিক আছে তো এতটুকু এটা ভালো করে শিখবে